Tenho certeza que alguma vez, enquanto você jogava algum jogo antigo, você pensou em como seria se ele fosse refeito com as tecnologias atuais. Esse é o velho conceito de remake, quando recriamos alguma obra do zero com o intuito de melhorá-la, seja melhorando o jogo no geral ou também fazendo algumas alterações. Geralmente, alguns fatores que fazem com que o remake seja criado é o fato de algum jogo ter envelhecido mal ou dele apenas não ser vendido fora de sua época. Porém, muitas das vezes acontece de algum jogo que a gente gosta e tem aquele carinho especial não ter o seu devido valor e acabar sendo deixado de escanteio pela sua empresa, fazendo com que alguns fãs se arrisquem e ponham a mão na massa, criando seus remakes por conta própria. E hoje eu vou apresentar alguns desses trabalhos espetaculares. Com vocês, os melhores remakes feitos por fãs. Bem, você provavelmente conhece o Super Mario 64, um marco para o mundo dos jogos, já que ele tecnicamente foi um dos primeiros jogos completamente tridimensionais, lançado para o robusto Nintendo 64. E cara, esse jogo tem novidade até hoje, vale ressaltar que o jogo já possui um remake, Super Mario 64 DS, remake oficial da própria Nintendo que conta com muitas novidades, como novos personagens jogáveis, novas fases, novos chefes, minigames e entre outras coisinhas. Mas como eu estou falando dos remakes de fãs, vou mencionar alguns. Pois é, existe mais do que apenas um remake feito por fãs. O primeiro é a Super Mario 64 HD Unity, criada em 2016 por Royston Ross, tendo Bomb Home e Battlefield toda recriada do zero. O game iria pra frente, mas sabe como a Nintendo é, né? O segundo remake foi desenvolvido por Ryzen X, que é mais como se fosse uma concepção do Super Mario 64 na Unreal Engine 4 do que um próprio remake em si. O terceiro também foi feito na Unity, só que dessa vez por Ninsony, que na minha opinião é o que mais destaca, por mais que também apenas apresente o um nível jogável. O level design dele de longe é mais bonito, principalmente por ter os gráficos inspirados no de Super Mario Odyssey. Infelizmente, eu acredito que ele tenha sido mais uma das vítimas da Nintendo, porém, nosso 4 Remake teve um caso diferente. Em 2020, o código fonte de Super Mario 64 acabou sendo vazado, fazendo com que alguns fãs fizessem uma engenharia reversa no game, tornando nativamente jogável no PC. E com isso vieram muitos, mas muitos mods, entre alguns que refazem modelos, gráficos, sons e outros que até adicionam conteúdos da beta do game, de fato, o um remake. E diferente do que aconteceu com os outros remakes, meio que é impossível derrubar esse projeto. Porque uma vez na internet, sempre na internet. Chrono Trigger é um jogo que dispensa apresentações, sendo um dos RPGs mais louváveis que existem, sendo de longe uma das maiores masterpieces no mundo dos games. E muita gente até hoje pede por um remake ou só um remaster do jogo, já que infelizmente ele não está disponível para ser jogado nos videogames atuais. Entretanto, aparentemente a Square Enix não dá muita bola para isso, e como o jogo excelente que Chrono Trigger é, não podia faltar algum projeto de fã. E com isso, apresento Chrono Resurrection, um remake produzido pela Resurrection Games em 2004 e dirigido por Nathan Lazaro. O game deu os caras pela primeira vez com um pequeno teaser antes da E3 de 2004, que dentro de apenas uma semana conseguiu mais de um milhão de views. Você logo sabendo disso imaginaria que um projeto grande desses deveria ter ido mais pra frente. Só que infelizmente não foi assim que aconteceu. A equipe de desenvolvimento chegou a tentar contatar a Square diversas vezes, até por meio de um advogado, porém não deu em nada. E após anunciarem a desistência, continuaram o projeto decidiram terminar o projeto em particular. Alguns sites como OneUp, GameSpot e Nintendo World Report elogiaram bastante o projeto, dizendo que era algo ambicioso, fiel e de qualidade profissional. Tanto a GameSpot quanto a OneUp expressaram o quanto ficaram tristes com a perda do projeto, já que até hoje a Square não decidiu criar oficialmente algum remake, e os fãs aparentemente foram abandonados. Porém, na E3 2005, Nathan Lazo e Luiz, um dos membros que estava trabalhando no projeto, estavam esperando para ver o Playstation 3, onde alguns desenvolvedores de jogos japoneses estavam estavam perguntando sobre o stand da Nintendo. Nathan Lazo olhou para seus cachaças e viu que eles trabalhavam para ninguém menos do que a própria Square Enix. Felizmente, Lazo tinha uma foto de Chrono Resurrection rodando no PSP, e quando ele mostrou para eles, eles demonstraram estar muito entusiasmados com o projeto. E após uma hora de discussão, a Square mudou de ideia e deram seus cartões de visita para eles. Apesar de não sabermos no que isso resultou, existem boatos de que a Square esteja tentando contatar Nathan Lazo para continuar o projeto, porém apenas boatos. Eu espero que em algum momento, repentinamente, a Square Enix anuncie o projeto para a alegria dos fãs. Modern é uma franquia criada pela Nintendo que teve seu primeiro jogo lançado inicialmente apenas no Japão para o Famicom Computer. E eu sei que muito provavelmente uma parte das pessoas não jogaram algum jogo da franquia. Mas acredite, seus jogos são extremamente importantes para a Nintendo e para o mundo dos indies. A prova disso é que ele foi a principal inspiração para a criação de Undertale. Os jogos não tiveram todo o destaque que valeram em seu devido lançamento, mas ainda assim sempre foi amado e reconhecido pelos seus fãs como um clássico cult. E para você ter noção, a Fendo ama tanto de paixão a franquia, que até por conta própria fizeram uma continuação, nomeada de Odds, antes chamada de Modern 4. Mas não apenas fizeram uma continuação, como também um remake do primeiro título, chamado de Modern Core 
um remake produzido pela Team Core, que segue o estilo gráfico de Modern 3 lançado para o Game Boy Advance, e que além disso, conta com diversas novidades. O game ainda não foi lançado, mas está em constante progresso. Progresso esse que você pode acompanhar no Twitter e no Discord deles. Independente de quando o jogo sair, tenho certeza que vai valer a pena jogar, principalmente se você é um fã. Olha, eu não sei muito bem como falar de Sonic 4 Episódio 1, porque digamos que eu comecei o jogo errado. Eu comecei com ele jogando pelo celular, e meio que isso só me rendeu memórias de ódio, e não foram poucas. Mas depois que joguei a versão de Wii, confesso que consegui até me divertir um pouco. Mas mesmo assim, eu não vou passar pano pro jogo, porque sim, como o jogo do Sonic, ele é ruim, e não é pouco. Tendo gráficos que parecem PNGs, modelos que parecem pré-renderizados e são saturados a um nível extremo, fases sem originalidade alguma, músicas repetitivas e com loop minúsculo, fácil demais, física estranha e alguns outros defeitos aí. O episódio 2 é até bom, mas com o 1 a Sonic Team teve o cúmulo da preguiça. Entretanto, felizmente, o Oriço tem uma comunidade esplêndida, que se dispôs a criar um remake desse jogo do zero, e com vocês, Sonic 4 Reimagined, que está sendo desenvolvido por Sr. Paloma 2005. O game está em um progresso bem inicial, mas ele conta com pixel arts lindíssimas, bem no estilo do Mania. Eu posso afirmar que só o que já temos aqui já vale quase o jogo original inteiro, e com certeza vale a pena esperar a versão completa. Ok, confesso que atualmente eu não vou muito com a cara da EA, mas na época do Playstation 2 as coisas eram diferentes. Até hoje eu jogo diversos títulos da empresa lançados para a sexta geração, entre eles Burnout 3 Tech Down e o Black. Mas hoje eu não vou falar de nenhum desses games, e sim de Need for Speed Underground 2, um dos games de corrida mais jogados da sexta geração. Porém, infelizmente o título nunca chegou a ser vendido fora da geração de seu lançamento, nem sequer tendo no mínimo um remaster, coisa que se acontecesse venderia a rodo sem sombra de dúvidas. Só que enquanto a EA não resolve isso, um fã chamado de Too Real for Underground está recriando o jogo do zero na Unreal Engine 4. E cara, como tá lindo demais. Isso sim é um remake. Eu posso até imaginar como que os fãs da série Underground devem estar agora. Se até eu que não sou chegado, tô morrendo de vontade de pôr as mãos nesse projeto. Resident Evil. Uma das grandes franquias de sucesso da Capcom. Acompanhada de ótimos títulos desde os jogos da linha principal, indo do primeiro até o Village, spin-offs como Dark Chronicles e Revelation, até os remakes, como os dois últimos lançados que recriaram o segundo e o terceiro jogo da franquia, que deram o que falar, seja por serem muito bons ou um tanto peculiares. E muito provavelmente alguns fãs queriam um remake do primeiro título no mesmo estilo do dois remake. Porém já existe um remake do primeiro game lançado lá em 2002 para o Gamecube. Não na mesma perspectiva do 4, mas sim nos mesmos moldes dos antigos, um jogo excelente por sinal. Mas se por algum acaso fizessem um remake do remake, eu sei que parece meio doido, mas dá só uma olhada. Apresento a vocês um remake que está sendo feito por Greenscroft e Dark Nemesis Umbrella, usando como base a versão de 2002 do Gamecube e alguns recursos dos remakes do segundo e terceiro jogo, incluindo o estilo de jogabilidade e até alguns modelos. Além de tudo isso, o jogo vai contar com legendas do nosso idioma, e também podendo ser lançado até mesmo esse ano. E vale ressaltar mais uma coisa, Greenscroft não está desenvolvendo apenas um remake do primeiro jogo, como também do Code Verônica. É amigos, só uma coisa boa. The Legend of Zelda Ocarina of Time O jogo que é considerado por milhares de pessoas como a masterpiece dos games, tendo até hoje a maior nota em questão de crítica. Pois é, um lançamento de 98 até hoje da aula. Mas você já parou pra pensar em como seria se o jogo fosse refeito com as tecnologias de hoje em dia? Pois é, atualmente um fã conhecido como Crazy Nex está trabalhando em um remake de Ocarina of Time na Real Engine 4, há mais de 7 anos. E cara, como o jogo tá lindo. E ainda tem mais, além desses detalhes belíssimos ainda temos a possibilidade de jogar em co-op. Rapaz, eu não sei o que arrancaria 300 reais de mim mais fácil do que a possibilidade de jogar Ocarina of Time em multiplayer, ainda mais com gráficos refeitos, mas enquanto a Nintendo não faz, vamos apreciar essa obra de arte. No vídeo dos fangames de Mega Man, eu apresentei o fangame Street Fighter Cross Mega Man, um fangame oficializado pela própria Capcom. Sim, você não ouviu errado, um fangame oficializado, coisa que não aconteceu só a Capcom, mas sim também com a Valve, desenvolvedora dos clássicos Half-Life. E falando em Half-Life, quero apresentar Black Mesa, um remake da série de jogos feito no motográfico com os recursos mais avançados da End. O game em si foi produzido durante 8 longos anos por uma equipe chamada de Crowbar Collective, que envolvia 40 pessoas trabalhando voluntariamente no projeto. O remake, além dos gráficos refeitos, também tenta criar um jogo com um ambiente mais envolvente, além de um mundo complexo com as mais desafiadoras jogabilidades e realismos. Atualmente, você pode encontrá-lo para download na Steam. E caso você tenha alguns trocados sobrando no bolso, eu fortemente recomendo o game. 
Street of Rage é com certeza uma das minhas franquias de beating ups favoritas, e como grande fã da franquia, eu sou obrigado a falar de Street of Rage Remake, que demorou 8 anos para ser desenvolvido pela Bomber Games. O remake tem tudo que já existe na trilogia do Mega Drive e muito mais, o que faz ele parecer mais ainda um jogo original da franquia do que um remake em si. Sério mesmo, entre os jogos que eu mencionei aqui, ele é pessoalmente o meu favorito, preferindo mais ele do que a trilogia clássica em si. O game conta com diversas novidades, como todos os personagens jogáveis da franquia reunidos, caminhos diversos, cenários novos, mecânicas novas, multiplayer com CPU, loja, widescreen e entre outras muitas novidades. Assim, vale ressaltar que a SEGA já tentou cancelar o fangame. Só que não deu certo por conta dele já ter sido postado pronto. E como eu já disse, se caiu uma vez na internet, já era. Se você gosta de beating ups e de Street of Rage, baixe o game. Sem sombra de dúvidas você vai gostar. Metroid é uma das franquias que mais inovaram na maneira de jogar com seu sistema de exploração original. E até hoje não existe sequer algum jogo ruim da franquia, evoluindo cada vez mais a cada jogo que sai. Mas aparentemente os fãs têm um carinho especial pelo segundo game da franquia, já que até criaram um remake completo dele. Com vocês, Another Metroid 2 Remake. Um game lançado em 2016 por Dr. M64. E cara, esse jogo tá em um patamar impressionante, com uma jogabilidade fluida, gráficos ao melhor estilo Game Boy Advance, controles parecidos com outros títulos da franquia como Super Metroid e Metroid Zero Mission, áreas novas, chefes novos, trilha sonora excelente, sensações de medo e tensão e muito mais. Se você não conhece Metroid, se você nunca jogou, não importa, eu recomendo. E se você por acaso é fã da franquia e nunca jogou, eu não sei o que você está esperando. Bem, mais uma vez chegamos ao fim de mais um vídeo, e hoje vocês viram que os fãs não são pra brincadeira quando se trata dos seus jogos favoritos. E que sim, muitos estão dispostos a trabalhar sem receber nem sequer um centavo, esses sim são verdadeiros heróis. Claro que existem muitos remakes que eu não mencionei aqui no vídeo, como Sonic 2 HD por exemplo, mas eu queria pegar ao menos um de cada franquia para que o vídeo não ficasse tão repetitivo. E sinceramente, existem tantos remakes ou remasters de jogos de Sonic feitos por fãs, que se eu fosse falar de todos o vídeo teria mais de uma hora. Na real dá até pra fazer um vídeo só sobre isso. E claro, caso tenha algum remake produzido por fã que você goste e eu não tenha mencionado, deixe aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.